Πίσω. Φίλε και φίλοι, συνεχίζουμε με τη δεύτερη ενότητα τη απόψηνή εκπομπή. Όπω προλογίσαμε, θα έχουμε μαζί μα την κυρία Αγγελική Αναγνώστου. Με ένα γενικό τίτλο για τη δεύτερη ενότητα τη εκπομπή μα σήμερα, κυρίε και κύριοι, Ελοχήμ και πρώτο άνθρωπο. Θα σταθούμε περισσότερο όμω στην έρευνα τη κυρία Αναγνώστου, πτυχή τη οποία είναι και οτιδήποτε αφορά τη δημιουργία του πρώτου ανθρώπου. Θα μα πει και κάποια πράγματα σχετικά με του ενηγματικού Ελοχήμ. Η κυρία Αναγνώστου, να πούμε ότι έχει δημιουργήσει το δικό τη κοινό, κυρίε και κύριοι, και στη Θεσσαλία. Ένα πολλά τα μηνύματα που δεχτήκαμε το τελευταίο διάστημα να την έχουμε τηλεοπτικά ξανά μαζί μα. Και είναι σήμερα εδώ η κυρία Αναγνώστου και θα συνδεθούμε ευθύ αμέσω μαζί με την Κέρκυρα. Κυρία Αναγνώστου, καλημέρα, ευχαριστώ που είστε ξανά μαζί μα. Γεια σα, να είστε καλά, να είστε καλά. Χαίρομαι πολύ που είμαι και εγώ μαζί σα. Και εμεί, διότι πραγματικά η έρευνά σα είναι αξιόλογη. Πέστω. Άσχετα, όπω λέμε πάντα, κάποιο συμφωνεί ή διαφωνεί σε ε, κάποια ναι, σημεία. Πάντα συμβαίνει. Ε, έχετε πάντα. ασχοληθεί πάρα πολύ με την αρχαία ελληνική γραμματεία και ευρύτερα. Και γι' αυτό σα καλούμε. Και όπω είπα, έχω δεχθεί πολλά μηνύματα τι τελευταίε ημέρε να σα έχουμε ξανά. Και σα ευχαριστώ που είστε εδώ που αποδεχτείτε ξανά την πρόσκλησή μα. <laughs> και εγώ χαίρομαι. Ωραία, και λοιπόν. Να ξεκινήσουμε. Λοιπόν. Καταρχά, σίγουρα σε κάθε περίπτωση αποτελεί ένιγμα η δημιουργία του πρώτου ανθρώπου για την επιστήμη εδώ και πολλά χρόνια. Ακούμε διάφορα, ακούμε για το ρόλο των ε, πυθήκων, ακούμε για θεωρίε αργότερα που ακυρώνονται. Άλλοι λένε ότι όχι, ο άνθρωπο δεν έχει σχέση με τον πυθικό. Άλλοι λένε ότι έχουμε. Ε, έχει, επίσης... Υπάρχει και στι δύο απόψει ποσοστό δικαίου. Ναι. Ποσοστό δικαίου. Ε, έχουν και οι δύο απόψει δίκαιο. Ε, και θα μπορούμε να το εξηγήσουμε αυτό. Ε, είναι μεγάλη ιστορία, να δούμε από πού θα αρχίσουμε βέβαια, γιατί είναι πολύ σύνθετη. Ακριβώ είναι... αυτό που μου λένε πολλοί, ψάχνοντα και εγώ για όλα τα θέματα με τα οποία καταπιανόμαστε εδώ στην εκπομπή, για ποιο λόγο λένε σήμερα δεν ξαναγίνεται ο, δεν γίνεται ο πίθηκος άνθρωπο. Οπότε πώ είναι δυνατόν, λένε κάποιοι, να καταγόμαστε από τον πίθηκο. Υπάρχει εξήγηση. Υπάρχουν αυτό. κάποιοι Υπάρχει. άλλοι που λένε ότι αν κανεί μελετήσει την προϊστορία και τα ενίγματά τη θα δει ότι ο άνθρωπος ξεκίνησε όχι ακριβώς όπως είναι σήμερα, θύμιζε κα, κα, κατά κάποιο τρόπο ένα ε, πυθικοειδές πράγμα, αν μου επιτρέπει το όρος, που ίσως να έγινε μια επέμβαση στη κατόπιν από κάποιους, από έναν εξωγενή παράγοντα και να τον ανέπτυξε, να τον πρόθεσε, να τον αναβάθμισε, να αναβάθμισε το μοντέλο. Και ναι, εκεί νομίζω ναι. είναι, το, είναι το μεγάλο μυστικό και το ένιγμα ναι. διαφαίνεται. Η, ε? η δική μου άποψη είναι τελείως διαφορετική από τις ισχύουσες ναι. και η έρευνα μου έχει δείξει άλλα αποτελέσματα. Ωραία, σας ακούμε λοιπόν. Ε, λοιπόν, καταρχάς ο άνθρωπος είναι ένα πολυδιάστατο «ον». Δεν είναι μόνο ύλη. Mm -hmm. Δηλαδή, εάν επικεντρωθούμε μόνο στην ύλη, δεν έχουμε την πλήρη εικόνα. Ναι. Άρα λοιπόν έχουμε μία, έναν άνθρωπο ο οποίος λένε ότι αποτελείται από επτά σώματα. Και όμως δεν αποτελούνται όλοι οι άνθρωποι από αυτά τα επτά σώματα. Η πλειονότητα ε, αποτελείται από πέντε και υπάρχει και κατηγορία που αποτελείται από τέσσερα σώματα. Ε, είναι πολύ λίγοι οι πραγματικοί τέλειοι άνθρωποι οι οποίοι φτάνουν να ολοκληρώσουν και τα επτά σώματα. Άρα μιλάμε για την δημιουργία αυτών των σωμάτων πρωτίστως. Δεν μπορούμε λοιπόν να φτάσουμε στο υλικό πεδίο εάν δεν έχουμε δει τις προηγούμενες ε, δημιουργίες του ανθρώπου. Ο άνθρωπος δεν ξεκίνησε ως σάρκινος. Ο πραγματικός άνθρωπος είναι πρωτίστως ουράνιος άνθρωπος ερχόμενος από άλλους κόσμους, από τους κόσμους της πρώτης δημιουργίας και από τις ε, ε, υπερκόσμιες ή υπερσυμπαντικές ε, θεότητες και ολότητες, από εκεί πήγασε, όπως από εκεί πήγασε και ο δημιουργός αυτού του κόσμου. Άρα λοιπόν, α, ο δημιουργός ε, ε, βρήκε, ε, πέρασε στο απαγορευμένο δέντρο, το οποίο τι ήταν, ήταν ένα σύνολο από στιβάδες, πλατφόρμες να το ονομάσουμε δημιουργίας οι οποίες ε, είχαν γεννήματα, δημιουργήματα ε, άλλων ολοτήτων. Όταν πέρασε σε αυτό, αυτά ήταν περιδινίζονταν σε, ε, σε μια κατάσταση χαόδη και χωρίς ε, να έχουν ζωή, σε έναν βαθύ ύπνο βρισκόντουσαν αυτά τα γεννήματα, τα δημιουργήματα των προγενέστερων ε, ολοτήτων ή υπερσυμπαντικών ή ε, υπερκόσμιων δυνάμεων. 
Κάποια στιγμή από εκείνου λοιπόν του κόσμου έρχεται ο δημιουργό, ε, ε, αγκαλιάζει όλο αυτό το δημιούργημα, τη σπήρα αυτή, η οποία απαρτίζεται από επάλληλε στιβάδε δημιουργιών ε, και στη συνέχεια προσπαθεί να τη ζωοποιήσει. Στην πρώτη του ενέργεια αποφασίζει να δημιουργήσει άνθρωπο. Τον άνθρωπο όμως που δημιουργεί δεν έρχεται από πάνω, είναι δικό του, εντελώς δικό του. Αυτό λοιπόν, α, καταρχάς πρέπει να σας πω ότι ο ίδιος ο δημιουργός ε, ξεδιπλώθηκε, ας το πούμε, δημιουργώντας τις υποδέστερες δυνάμεις δημιουργών στα διάφορα επίπεδα, ενεργειακά επίπεδα αυτής της πύρας. Και έτσι δημιούργησε την πυραμίδα του. Δεν είναι τυχαίο ότι υπάρχει στη θεότητα αυτή που πιστεύουν όλες οι θρησκείες. Υπάρχει η ιεραρχία και ε, ε, πα, παρομοιάζεται, ας το πούμε, με μία πυραμίδα και μάλιστα κόλουρο, διότι κατά κάποιο τρόπο μένει αποστασιοποιημένος εκείνος. Το κομμάτι της πυραμίδας, το οποίο απέχει, γι' αυτό είναι κόλουρος, ε, 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 είναι αποστασιοποιημένο από το υπόλοιπο, την υπόλοιπη πυραμίδα. Λοιπόν... Τι σημαίνει ότι ξεδιπλώθηκαν οι θεότητες οι οποίες προέρχονταν από τον ίδιο στα διάφορα επίπεδα αυτής της δημιουργίας, στις διάφορες διαστάσεις για να το πούμε διαφορετικά. Ναι. Και χωρίστηκε αυτός ο, όλος ο κόσμος, ο ενεργειακός, δεν έχουμε φτάσει σε πυκνά υλικό πεδίο ακόμα, χωρίστηκε σε κατηγορίες ε, διαστάσεων. Αυτή ήταν μία από τις πρώτες, ας το πούμε, ε, 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 λένε, ε, ενέργειες που έγιναν ώστε αυτό όλο, αυτή όλη η σπήρα που ήταν στην αρχή σε κατάσταση ε, ε, ύπνου ε, να μπει σε, ε, ένα, σε, σε μία οργάνωση, να οργανωθεί. Στη συνέχεια λοιπόν αποφασίζει να φτιάξει α, τον πρώτο άνθρωπο και τι γίνεται. Ο πρώτος άνθρωπος δεν μιλάμε ακόμα για υλικό πεδίο. Μιλάμε για τις ανώτερες στιβάδες, τις λεπτοφιέστερης ενέργειας, ναι. στις, στα υψηλότερα ενεργειακά πεδία, όπου δημιουργεί πλέον την ψυχή. Κυρία, Αναγ... ψυχή. Ναι, ναι. Κυρία Αναγνώστου, αυτό θα μπορούσε να συσχετιστεί με τους πρωτόπλαστους τον Αδάμ και την Εύα ή όχι Καμία, καμία σχέση Δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί Άρα λέτε ότι Είναι, προ... Μιλάμε για τη δημιουργία Μας. των ψυχών λέτε ότι Όπως πρωτόπλαστη... λέει ο Πλάτωνας ε, Πήρε διαιρετό και αδιέρετο Και τα ανέμιξε με, Δια της βίας Την δυσκολοανάμικτη ουσία του ενός Με του άλλου Γιατί πράγματι το ένα το διαιρετό Είναι η ενέργεια το αδιέρετο είναι το καθαρό πνεύμα, η ουσία. Πήρε λοιπόν το διαιρετό που ήταν η πάστα όλης αυτής της ενεργειακής πύρας. Συν την πνοή του που λέμε, έδωσε την πνοή του και δημιούργησε την πρώτη ομάδα ανθρώπων σε πολύ λεπτοφιές επίπεδο, το οποίο ήταν η, 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 η ψυχή. Αυτή ήταν η ψυχή του ανθρώπου. Δεν το δημιούργησε ο, ο ίδιος... Το δημιούργησε η πρώτη, ε, η πρώτη ε, ε, ομάδα ε, θεών. Ναι. Αυτοί λοιπόν αφού έφτιαξαν αυτό το δημιούργημα και δίνοντας τις δικές τους, ε, τα δικά τους χαρακτηριστικά ε, σε κάθε ομάδα ψυχών που δημιούργησαν ε, ε, άφησαν το δημιούργημα να ντυθεί με τα συστατικά και τα υλικά της αμέσω αμέσως κατώτερης ενεργειακής στιβάδας στην οποία είχαν, ε, δι, είχαν ε, 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 εγκατασταθεί οι κάπως κατώτεροι θεοί ας τους πούμε έτσι οι οποίοι ήταν οι ε, αζούρας τους ονομάζουν οι ανατολικές θρησκείες και οι μεταφυσικοί είναι τα πνεύματα του πυρός τα οποία είναι, δημιουργήσανε το αστρικό σώμα Λοιπόν, α, γιατί ο άνθρωπος δεν είναι μόνο σάρκα. Άρα δεν μπορούμε να μιλήσουμε για τη δημιουργία του υλικού ανθρώπου εάν δεν ξεκινήσουμε από την ανώτερη κατάσταση. Ε, εγώ έχω κάνει έναν, ε, μια δι, ε, δική μου ας το πούμε, ερμηνεία στα γέννη του Ισιώδου, το οποίο ε, συμβαδίζει πάρα πολύ καλά και με τα χαρακτηριστικά 
που έχει κάθε μία ε, κατάσταση που βρισκόταν ο άνθρωπος. Η πρώτη κατάσταση ως ψυχή είναι το γένος το χρυσό, το οποίο δεν έχει ανάγκη, δεν έχει γερατιά, δεν έχει ανάγκη να φάει, τρέφεται από την, ε, την, 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 την ε, ουσία των ε, ενεργειακών εκείνων κόσμων, δηλαδή την ενέργεια βασικά των ενεργειακών εκείνων κόσμων. Το δεύτερο γένος είναι το γένος το αργυρό. Έχει άλλα χαρακτηριστικά. Κυρίως είναι άνοο. Γιατί? Γιατί το αστρικό σώμα του ανθρώπου είναι άνοο. Είναι τα συναισθήματα του ανθρώπου δεν έχουν σχέση με τη λογική, έχουν σχέση με την παρόρμηση. Αυτά λοιπόν τα όντα, αυτή η, η αζούρα, όπως τους λένε οι ανατολικές θρησκείες και η μεταφυσική, δημιούργησαν το αστρικό σώμα. Και ερχόμαστε ακόμα στην παρακάτω στη βάδα, που είναι η εθερική στη βάδα, ε, δηλαδή η εθερική, το εθερικό πεδίο είναι το πατρόν πάνω στο οποίο δομείται το υλικό πεδίο. Λοιπόν, πριν όμως παρθεί η απόφαση να δημιουργηθεί το υλικό πεδίο, γιατί εκεί συμβαίνει μια τρομακτική έμπλοκη, οι δυνάμεις που, που, που είναι εγκατεστημένες στα εθερικά πεδία αποφασίζουν να δημιουργήσουν, να τίσουν τον άνθρωπο, την ψυχή βασικά, με ένα επιπλέον σώμα, το εθερικό. Λοιπόν, εκεί όμως συμβαίνει ένα πρόβλημα. Το πρόβλημα ότι τα όντα αυτά δεν είχαν τη δυνατότητα να δημιουργούν δικά τους πλάσματα. Δηλαδή, άπαξ και δημιουργήθηκε το εθερικό εκείνο «ον», δεν είχαν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν κάτι άλλο. Και εκείνη την ώρα γίνεται, η... δεν υπήρχε μέχρι τότε η πτώση με την έννοια που έχουμε εμεί σήμερα, ότι η πτώση, το Αδάμ και η Εύα που φάγαν το μήλο κλπ. Ήταν τα πράγματα πιο ήρεμα. Όμως συμβαίνει το εξής, πάνω εκείνη τη στιγμή που τα, τα δημιουργήματα αυτά, δηλαδή το ένα δημιούργημα, η ψυχή ντυμένη με το αστρικό και με το εθερικό mm -hmm. δεν έχει περαιτέρω δυνατότητες αποφασίζει ο δημιουργός να προσκαλέσει από τους υπερκόσμιους και ε, α, 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 πραγματικούς κόσμους από τους οποίους και εκείνος καταγόταν να προσκαλέσει ουράνιους ανθρώπους αυτοί λοιπόν περνάνε γιατί ακόμα δεν έχει υπάρξει πρόβλημα εμπλοκή στη δημιουργία όλα μπαίνουν κατά κάποιο τρόπο σε, ένα ομαλό, σε μια ομαλή κατάσταση λοιπόν, περνάνε λοιπόν οι ουράνοι άνθρωποι και τι κάνουν ενσαρκώνονται ας πούμε καταχρηστικά αυτή τη λέξη ενσωματώνονται μέσα στα δημιουργήματα των εθερικών όντων άρα λοιπόν Κάποιες ψυχές, και μάλιστα λέει, επέλεξαν, επέλεξαν οι ουράνιοι άνθρωποι σε ποιες ψυχές θα ενσαρκωθούν και θα περάσουν μέσα ώστε να τους δώσουν περαιτέρω δυνάμεις και σε άλλες, έμειναν, έμειναν, άλλες ψυχές έμειναν απλές και χωρίς να διαθέτουν μέσα τους ουράνιο άνθρωπο. Και εκεί ξεκινάει πλέον μία ε, λαμπρή πορεία για τον ε, άνθρωπο σε εκείνο το πεδίο, το εθερικό, πυκνή ύλη δεν έχουμε φτάσει. Διότι η πυκνή ύλη μιλάμε για μία κατάσταση στην σπήρα αυτής, αυτής της δημιουργίας, ιζημάτων. Όχι μόνο ιζημάτων, βασικά τα, τα κατακάθια, η λάσπη. Ε, δεν δεν ήταν κάτι το οποίο ήταν προβλέψιμο να να κατοικηθούν εκεί, να κατοικηθεί εκείνο το σημείο της πύρας. Ήταν το χαμηλότερο σημείο της πύρας, το οποίο είχε τα ζήματα κατά κάποιο τρόπο. Λοιπόν, στα εθερικά λοιπόν παιδεία, με το που ενσαρκώνεται μέσα στο δημιούργημα ψυχή, αστρικό, εθερικό, ο ουράνιος άνθρωπος, αποκτά η, η οντότητα αυτή τρομακτικές δυνάμεις πράγμα το οποίο δημιουργεί τον ανταγωνισμό στο δημιουργό και μπαίνει σε διαδικασία να τον τιμωρήσει, να τον εγκλωβίσει 
και να τον ε, κάνει, ας το πούμε, ε, υποχείριο δικό του. Και τότε μπαίνουν σε διαδικασία να αρχίσουν να δουλεύουν στην πυκνή ύλη, βάζει τον άνθρωπο να δημιουργήσει, τι να δημιουργήσει, να δημιουργήσει τα ζώα. Γιατί, γι' αυτό λέει, αν δούμε το πρώτο και το δεύτερο κεφάλαιο της γένεσης, ναι. θα δείτε το εξής. Ε, στο πρώτο κεφάλαιο, ε, το πρώτο, στο πρώτο κεφάλαιο, ο άνθρωπος που είναι η ηλική δημιουργία, μιλάει το πρώτο κεφάλαιο της γέννησης για την ηλική δημιουργία, ο άνθρωπος γεννιέται τελευταίος. Έχουν δηλαδή δημιουργηθεί όλα τα ζώα και μάλιστα στην παράγραφο 26 συγκεκριμένα πλέον στο τέλος δημιουργείται ο άνθρωπος. Γιατί όμως στο κεφάλαιο Β της γέννησης πλέον ο άνθρωπος είναι ο πρώτος που δημιουργείται. Γιατί. Διότι το κεφάλαιο Α της γέννησης μιλάει για την υλική δημιουργία ενώ το κεφάλαιο Β της γέννησης μιλάει για την εθερική δημιουργία. Που τι γίνεται εκεί στην εθερική δημιουργία ο άνθρωπος πράγματι έχει δημιουργηθεί πρώτος και στη συνέχεια ακολουθεί η υπόλοιπη δημιουργία όπου πλάθονται τα ζώα. Και στη συνέχεια τι κάνουν προβάλλονται στο υλικό πεδίο. Διότι στην πραγματικότητα το υλικό πεδίο είναι προβολή, ολόγραμμα, ολογραφική προβολή όπως λένε και οι επιστήμονες και ο Καρν Πρίμπραμ και ο Ντέιβιντ Μπομ και διάφοροι άλλοι μεγάλοι αστροφυσικοί ε, καταξιωμένοι οι οποίοι λένε ότι στην πραγματικότητα ο άνθρωπος είναι ένα ολόγραμμα τα οποία όμως ολόγραμμα προβάλλεται από κάπου αλλού άρα λοιπόν από πού μπορεί να προβάλλεται ο πραγματικός άνθρωπος από εκείνη τη στιβάδα την ενεργειακή που προβάλλεται προβάλλεται στο υλικό πεδίο και δημιουργεί και μη μας σοκάρει το γεγονός του ολογράμματος διότι σήμερα οι επιστήμονες έχουν φτιάξει ολογράμματα τα οποία μπορούμε να τα αγγίξουμε Μες. φανταστείτε λοιπόν την τεχνολογία την οποία διέθεταν αυτές εκείνες οι δυνάμεις οι δημιουργοί ή ο πόσο εύκολο τους ήταν να φτιάξουν ολογράμματα όπως είμαστε εμείς Μες. ως άνθρωποι τα οποία θεωρούμε ε, τώρα. Τι συμβαίνει λοιπόν τώρα στο υλικό πεδίο. Στο υλικό πεδίο έχουν δημιουργηθεί τα ζώα από τον ίδιο τον άνθρωπο. Γι' αυτό λέει, ε, λέει ο, ο, σε κάποιο σημείο, λέει φώναξε ο Θεός τον Αδάμ, δηλαδή τον εθερικό άνθρωπο, να δημιουργήσει τα ζώα και ό,τι όνομα ήθελε να δώσει στα ζώα, να το δώσει. Δεν ήταν όνομα, το όνομα και η μορφοποίηση mm -hmm. σε, στα κείμενα τα, τα αρχαία είναι ταυτόσιμες έννοιες. Όταν κάτι έχει όνομα, έχει μορφή, έχει υπόσταση. Όταν λοιπόν λέει, θα φωνάξω άνθρωπο, να ονομάσει τα ζώα, σημαίνει να τους δώσει μορφή. Πού μορφή, προβάλλοντάς τα στο πυκνά υλικό πεδίο. Ο ουράνιος άνθρωπος ακόμα όμως είναι στο εφερικό. Δεν υπάρχει. Τα ζώα όμω κάτω αρχίζουν, δημιουργούν τις αγέλες, δημιουργούν τις κοινωνίες που τους πολλαπλασιάζονται. Ένα λοιπόν από αυτά τα ζώα ήταν ο αυστραλοπή, ο πριν, πριν, όχι ο δριοπήθηκος, πάμε πολύ πίσω. Αυτό ήθελα, πίσω. Να, ήθελα να σας ρωτήσω αν θα μπορούσαμε να μπούμε στη λογική να χρονολογήσουμε για πόσο πίσω μιλάμε. Μιλάμε, ε, τα, τα έχω τώρα, δεν τα έχω πρόσφατα, τα, τα αναφέρω στο βιβλίο. Όταν για παράδειγμα... Χρονο, χρονο, όταν για, μιλάμε, ναι. για, μιλάμε για πάρα πολύ πίσω. Όταν μας λέει ο Πουλιανός ε, ότι ο αρχάνθρωπος ναι. της Χαλκιδικής... Λοιπόν, έχει, είναι τουλάχιστον... Προ. Όταν μας λέει ο Πουλιανός ότι ο αρχάνθρωπος στην Τρίγλια Χαλκιδικής βρέθηκε εκ νήμη, λέει 11 εκατομμυρίων ετών. Σταθείτε να σας πω... Δηλαδή ε, όλο αυτό ε, που ε, περιγράφεται... Δριοπήθηκος, να το κάνω να το βρω στο, στο βιβλίο μου. Μιλάμε για εκατομμύρια χρόνια πριν, ε. Ναι, μιλάμε για εκατομμύρια. Λοιπόν, ε, για να δούμε. Ε, λοιπόν, ο Δριοπήθηκος μιλάμε για 25 εκατομμύρια Μάλιστα. χρόνια. Αυτό ήταν λοιπόν το πρώτο πλάσμα. Μετά πάμε στον 
ραμαπήθηκο. Οπότε, Μετά πάμε για να τα... που είναι... Αυτά είναι 14 εκατομμύρια χρόνια. Για να τα εκλαϊκεύουμε, εκλαι... για, για να τα εκλαϊκεύουμε, μας λέτε, μας περιγράψετε όλο αυτό που αφορούσε παιδεία μη υλικά, από εκεί που προέρχεται ο άνθρωπος πραγματικά που δεν είναι Ακριβώς. μόνο ύλη και Ακριβώς. μετά καταλήγουμε να φτάσουμε στο ότι τέλος πάντων να κουλήσαν κάποιες διαδικασίες. Τα εκλαϊκεύω τώρα για να μας καταλαβαίνουν ναι, ναι, όλοι. Ναι, ναι. Ναι. Ξεκινάμε και με την υλική παρουσία του ανθρώπου αφού πρώτα δημιουργήθηκαν τα ζώα και ο πλανήτης στο υλικό πεδίο και Ακριβώς. πάμε εκατομμύρια έτη πριν ε, με τον πρώτο για, άνθρωπο που δεν ήταν πρώτο ο, άνθρωπο. όπως λοιπόν, είναι σήμερα. Γι' αυτό λοιπόν και λέει η, η βίβλος, η γένεση, στο δεύτερο κεφάλαιο της, ε, δι, της γένεσης που μιλάει για την εθερική δημιουργία λέει και χόρτο δεν υπήρχε για να βλαστήσει και δεν υπήρχε που πρώτα είχε δημιουργηθεί η εθερική κατάσταση το εθε, η εθερική γη ας το πούμε και μετά άρχιζε να χτίζεται η πυκνά ηλική γη χτίζεται λοιπόν η πυκνά ηλική γη περνάνε τα ζώα ως ολογράμματα από τις ενεργειακές τιβάδες στις οποίες βρισκόταν το κάθε είδος ζώου γιατί δεν βρίσκονται όλα τα δημιουργήματα από τις ίδιες υποβαθμίδες, υποκατηγορίες των ε, ενεργειακών στρωμάτων. Δηλαδή όταν πάμε στα φυτά μιλάμε σε ακόμα χαμηλότερη στιβάδα ναι. ή όταν πούμε για κάποια ζώα. Ο, ο, η, η κατηγορία λοιπόν των ε, πυθικοειδών, ανθρωποειδών βρισκόταν σε μία αρκετά υψηλή στιβάδα στην ενεργειακή αυτή σπήρη, σπήρα η οποία πλέον δομήτο για τη δημιουργία ε, και έτσι ε, περνάει πλέον ο άνθρωπος να α, ε, όχι και προκειμένου λοιπόν να τον παγιδεύσει ο δημιουργός βλέποντας τις τεράστιες ικανότητες που είχε ο, 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 ο ουράνιος πλέον άνθρωπος μέσα περιβεβλημένος από την ψυχή περιβεβλημένος από το αστρικό σώμα και περιβεβλημένος από το εθερικό με τρομακτικές δυνάμεις, πολύ πολύ ισχυρότερος από τον δημιουργό του, αποφασίζει να τον εγκλωβίσει στο χαμηλότερο πεδίο. Και εκεί παίζεται ένα πάρα πολύ άσχημο παιχνίδι εις βάρος του ανθρώπου, κυριολεκτικά γελιέται ο ποιος α... Συγγνώμη τώρα, ποιος αποφάσισε να τον εγκλωβίσει, γιατί αυτό το... δεν το κατάλαβα. Λίγο. Ο δημιουργός, α. ο άρχον του κόσμου τούτου ο οποίος και με όλες τις, τις ε, υποκατηγορίες των θεοτήτων. Δηλαδή εσείς, ο, εσείς, ο, ο εσείς, δημιουργός ναι, εσείς δημιούργησε ερε... υποκατηγορίες θεοτήτων. Εσείς την έρευνά σας κυρία Αναγνώστου λέτε πάντως ότι ο δημιουργός αυτού του κόσμου δεν είναι ο αγαθός θεός. Όχι, είναι ένας έκπτωτος βέβαια. Μάλιστα. Και τελικά παγιδεύει τον άνθρωπο. Η Ελοχήμ τώρα που με ρωτήσατε. Ναι, τε, τελικά η Ελοχήμ είναι... Αυτός είναι ένας Ελοχήμ ή όχι. Δεν, δεν. Αυτά Όχι. τα λέει η, η βουδαϊκή θρησκεία που κάθε θρησκεία Απλώς ονομάζει Για να τα ξεχωρίζουμε, αυτός ο ναι. κακός θεός που, ο Γιαχβέ δηλαδή, για να καταλαβαίνόμαστε. Mm. Ε? Δεν είναι ο Γιαχβέ, θεωρείται Τέλος στην πάντων. μεταφυσική, θεωρείται ότι ήταν ένας από τους Ελοχήμ. Ναι, και αυτό το λέω. Μορφή... Για να μας καταλαβαίνουν, να μας καταλαβαίνουν ναι. και... εγώ καταλαβαίνω τι λέτε, να μας καταλαβαίνουν λίγο και ο κόσμος που... και κάποιοι είναι που δεν ασχολούνται με τα θέματα. Είναι κατώτερες μορφές, δηλαδή να σας φέρω ένα παράδειγμα. Ναι. Ε, πρώτη κατηγορία εγκόσμιων θεών, δηλαδή θεών αυτού του κόσμου, είναι η δημιουργή των ψυχών. Δεύτερη κατηγορία εγκόσμιων, οι ονομαζόμενοι δαίμονες, που στην αρχαία δεν είχαν τόσο αρνητική σημασία όπως στη συνέχεια δημιουργήθηκε αρνητική ε, εικόνα και σήμερα πράγματι έχουν τραγικά αρνητική εικόνα. Στις αρχές όμως της δημιουργίας οι δαίμονες, ας το πούμε, ήταν μια δευτερεύουσα κατηγορία θεοτήτων οι οποίοι δημιούργησαν οι, τα αστρικά σώματα του ανθρώπου. Και πάμε στην τρίτη κατηγορία των εγκοσμίων εντοτήτων που είναι στο εφερικό πεδίο και σε αυτά τα πεδία πλέον είναι ε, η, η δομείται, ας το πούμε, χτίζεται το πατρόν πάνω στο οποίο θα προβληθεί στη συνέχεια το, το υλικό πεδίο. Εκεί λοιπόν έχουμε τους ελοχήμ. Η ελοχήμ όμως έχει γίνει εν, μια τρομακτική σύγχυση και έχουν βγει ιστορίες ανυπόστατες πλεγμένες με 
μισά, μισές αλήθειες και μισά ψέματα και έχουν δημιουργήσει πολύ μεγάλη σύγχυση στον κόσμο. Στην πραγματικότητα όπως ακόμα και το βιβλίο, το, το, η δημιουργία των... Ε, των, ε, των να το βρω μια στιγμή, αλλά γιατί δεν θυμάμαι και όλα έξω. Ε, Τέλος πάντων, ναι, εντάξει. Όχι, όχι, είναι πολύ σημαντικό. Ναι, ε, το βιβλίο της δημιουργίας, ναι. της εβραϊκής βίβλου, το Σεφέρ Γετζιρά, μιλάει πραγματικά για επτά ελοχήμ. Επτά ελοχήμ. Εδώ έχουν ονομάσει όλες τις θεότητες και υποθεότητες του εφερικού πεδίου, τους έχουν δώσει το όνομα ελοχήμ. Δεν είναι, η ελοχή είναι επτά και είναι οι δομητές της πυκνής ύλη. Έχουν κάτω από την κυριαρχία του τα δέβας, τα δέβας έχουν κάτω από την κυριαρχία του τα στοιχειακά και πάμε λέγοντας, είναι στη δόμηση της πυκνής ύλη. Λοιπόν, οι ελοχή που τους έχουν μπερδέψει είναι επτά. Δεν είναι εκατόν τόσοι, ούτε είναι μυριάδες, ούτε είναι... Έχουν γίνει τρομακτικά ανακατώματα, μαγειρέματα, ε, πράγματα δηλαδή τα οποία έχουν συγχύσει στην πραγματικότητα τον άνθρωπο. Και μάλιστα η μεταφυσική δίνει και ονόματα σε αυτούς τους ε, ελοχήν, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν τις επτά ακτίνες του διασπασμένου πραγματικού αληθινού φωτός. Περνώντας δηλαδή αυτό το φως, στην ηλική, το, το, το αληθινό φως στην ηλική δημιουργία, διαθλάται στις επτά ακτίνες. Κάθε ελοχήμ λοιπόν έχει, ε, αντιπροσωπεύεται από μία ακτίνα αυτού του φωτός. Και ε, έχει κάτω από την δική του κυριαρχία τους τσοχάν. Κάθε 2.000 χρόνια ένας από τους ελοχήμ αναλαμβάνει την διακυβέρνηση του πλανήτη και του σύμπαντος. Έχουμε λοιπόν τώρα, διαβαίνουμε την ε, περίοδο του 7ου Ελοχήμ, ο οποίος είναι ο Αρκτούρος, με τον Τσοχάν Σαν Ζερμέν. Αυτοί όμως όλοι είναι, ανήκουν σε υποκατηγορίες πολύ χαμηλές, ε, οι οποίες ε, στα χαμηλότερα δηλαδή επίπεδα της ε, πυραμίδας αυτής, της δημιουργίας του δημιουργού, δηλαδή του κόσμου μας. Του κόσμου μας. Γιατί όπως σας έχω πει σε προηγούμενες εκπομπές, ο κόσμος μας φτάνει μέχρι τον 7ο ουρανό, δηλαδή φτάνουμε σε ψηλά επίπεδα, είναι όλη αυτή η σπήρα που λέμε. Γι' αυτό και η σπήρα θεωρείται το σύμβολο αυτής της δημιουργίας. Εντάξει, αυτό είναι λοιπόν. Μάλιστα. Πεςτε μου, τα είπα λίγο... Όχι, Κοιτάξτε, εντάξει. Το βιβλίο μου το αναλύω. Λοιπόν, πάρα ναι, πολύ. να πούμε καταρχά. Να πούμε καταρχά ότι ξεδιπλώνεται ναι. κομμάτια τη έρευνά σα από το χρονικό τη αιχμαλωσία, όπω τιτλοφορείτε ναι. το έργο σα. Ναι, 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 ναι. ναι. Και είναι μεγάλη λοιπόν, η έρευνα αυτή και με στοιχεία οπότε, και με τρομακτική βιβλιογραφία. Και με... Εγώ τώρα, επειδή θα λένε πολύ ότι κάποια πράγματα δεν καταλάβουμε, θα τα εκλαϊκεύσω και θα τα, θα τα πω πολύ απλά Ωραία. γρήγορα Ωραία. για να συνεχίσουμε στα επόμενα ερωτήματα. Μα είπατε λοιπόν ότι ο άνθρωπος δεν είναι μόνο ύλη, ο άνθρωπος έρχεται από κάπου πολύ πιο μακριά, από έναν εθερικό, ψυχικό, πολύ απλά τα λέω τώρα εκλεκευμένα ναι, κόσμο. Ναι, ναι, ναι. Ε, κατόπιν, ο άνθρωπος εγκλωβίστηκε και υπήρξε... Έρχεται, προσκαλείται ο ουράνιος άνθρωπος. Ακριβώς. Από έχει δημιουργηθεί αυτό το δημιούργημα, και είναι ουσιαστικά ένα αποτύπωμα... που είναι ψυχιαστρικό, αθερικό, mm. προσκαλείται, επειδή είναι ατελές, προσκαλείται ο ουράνιος άνθρωπος για να δώσει mm. δύναμη και ενσωματώνεται ο άνθρωπος μέσα σε, αυτά, σε αυτό το «ον», το οποίο Μάλιστα. απαρτίζεται από αυτά τα «μα» και εμείς απαρτιζόμαστε από ενεργειακά σώματα, έτσι δεν είναι. Οπότε από και... τον εθερικό κόσμο δημιουργείται και ο υλικός κόσμος και ο άνθρωπος με τα ζώα, ναι. στην αρχή της γενέσεως του σύμπαντος, πράγματα τα οποία σε κάποιο βαθμό τουλάχιστον αναφέρονται και στη γένεση, Βεβαίω, και... αναφέρονται και όλες κατόπιν... οι θρησκείες έχουν, ναι. να σας πω κάτι, όλες οι θρησκείες μιλάνε για τον έκτο το δημιουργό, κακά τα ψέματα. Ε, πιστεύω ακράδαντα με τη δική μου έρευνα ότι ο Χριστός έρχεται από τους πραγματικούς κόσμους με σκοπό να ελευθερώσει τους ουράνιους ανθρώπους που βρίσκονται εγκλωβισμένοι μέσα σε θνητά σώματα. Μάλιστα. Όμως, η πονηρία του άρχοντα του κόσμου τούτου ε, τον ε, έκανε ιό του. 
Δεν έχει καμία σχέση λοιπόν ο Χριστό, ο υπερκόσμιο Χριστό, με τον Άρχοντα του Οπότε κόσμου. Οπότε να, να το ολοκληρώσω εκλεκευμένα. Είμαστε στο σημείο που ο άνθρωπο, η εικόνα κατά κάποιο τρόπο του ουράνιου ανθρώπου βρίσκεται στη γη, στο υλικό πεδίο. Ε, και πλέον κουμάντο αυτόν τον κόσμο κάνει αυτό που λέει και ο Χριστιανισμό, ο Σατανά. Ναι. Κάνει κουμάντο και υπάρχει και. Ο Σατανά είναι μία. Τέλο πάντων, πώ Στην πραγματικότητα δεν είναι ίδιε έννοιε. Ναι, δηλαδή, τέλο πάντων. Άλλο έω φόρο. Άλλο σατανά και άλλο ναι. διάβολο. Το λέω εκλεκευμένα για να καταλάβω. Είναι διαφορετικά. Ο εωσφόρο Πριν... είναι. Να σα κάνω μία ε, διαφοροποίηση. Μισό λεπτό να τελειώσω λίγο με, πέσε, τη, πέσε, με, πέσε, την, πέσε. με την πορεία, πώ μα την περιγράφετε. Ναι. Έτσι ναι. λοιπόν ο άνθρωπο σε αυτόν τον υλικό κόσμο εδώ βρίσκεται εγκλωβισμένο από τον άρχοντα του υλικού κόσμου που είναι κάτι κακό, ε, που δεν ναι. έχει σχέση με τον πραγματικό Θεό που έστειλε τον ιό του το Χριστό Όχι, από του ουράνιου κόσμου. Και μέσα εδώ έχουμε. Μια συμβολή και στη δημιουργία από κατώτερε θεότητε, ναι, αγγέλου εντό ή εκτό εισαγωγικών. Όλα που οι είναι άγγελοι η... τη παινία του ονομάζουν. Πού είναι η Ελοχή, που, που είναι και η Ελοχή. Η Ελοχή είναι η Επτά Ελοχή. Τώρα, κάθε θρησκεία έχει ονομάσει τι θεότητε Ελοχή. Γιατί Ελ στην πραγματικότητα είναι το όνομα του Θεού, είναι Θεό. Ναι. Λοιπόν, άλλε θρησκείε του ονομάζουν Ελοχή, άλλου του ονομάζουν Θεού, άλλοι του ονομάζουν Κατανοητά. με τι διάφορε ονομασίε του. Λοιπόν, μην στεκόμαστε στον όρο, γιατί η πραγματική Ελοχή είναι μόνο Επτά και ε, 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 είναι οι δομητέ τη πυκνή ύλη. Και να σας κάνω μία διαφοροποίηση του αιωσφόρου. Δεν έχει καμία σχέση με τον διάβολο, ούτε με τον σατανά. Αυτές είναι άλλες κατηγορίες και ο διάβολος είναι ακόμη χειρότερο άλλο πράγμα. Ε, ο αιωσφόρος είναι μία οντότητα, μια, η οντότητα η οποία, ε, ε, ας το πούμε αντιπροσ... όχι αντιπροσωπεύεται, να το πω κάπως αλλιώς. Ε, τέλος πάντων, παράγει από μέσα τη παράγει από μέσα της αυτό το ονομαζόμενο σκοτεινό φως. Αυτό ίσως να το έχετε ακούσει. Παράδειγμα, τα βιβλία των Τσιάν, τα οποία θεωρούνται από τα αρχαιότερα κείμενα του πλανήτη, τα οποία κάποιοι υποθέτουν ότι ε, κατάγονται από την Ατλαντίδα και μάλιστα ε, ε, η πρώτη γλώσσα στην οποία ήταν γραμμένα ήταν τα, ήταν τα σενζαρικά, μία γλώσσα συμβόλων και κατόπιν μεταφράστηκαν σαν σκριτικά και σε άλλες ε, α, ασιατικές, ανατολικές γλώσσες και στε, βρίσκονται στα, στο Θιβέτ. Αυτά μιλάνε για το φως του ενός σκοταδιού και το αναφέρουν στις ονομαζόμενες στάντζα. Η στάντζα είναι παράγραφη, ας το πούμε, από το βιβλίο των Τζιάν και συγκεκριμένα αυτό μιλάει από την κοσμική εξέλιξη ε, που λέει ε, ο πατέρας μητέρα πλέκει ένα νηστό που το πάνω του άκρο είναι στερεωμένο στο πνεύμα, στο φως του ενός σκοταδιού. Και το άλλο πάλι απόσπασμα στάντζα άλλο σε άλλο σημείο, από τη λαμπρότητα του φωτός, την ακτίνα του παντοτινού σκοταδιού. Αυτός λοιπόν, αυτό το σκοτεινό φως, είναι ο αιωσφόρος. Και μάλιστα υπάρχει μία μαρτυρία. Όταν ο νευροχειρούργος Αλεξάνδερ Έντεμ, μπορεί να τον έχετε ακούσει, υπέστη μία βακτηριακή μόλυνση του εγκεφάλου και νεκρώθηκε ο εγκέφαλός του για μία εβδομάδα, ήταν νεκρός. Και ως νεπροχειρούργος μπορούσε πλέον από συνήλθε να συνειδητοποιήσει την πραγματική κατάσταση που βρισκόταν τότε. Αυτός λοιπόν σε εκείνη την περίοδο των 7 ημερών που οι άλλοι τον βλέπαν ότι βρισκόταν σε κόμμα και δεν αντιδρούσε εγκεφαλικά, ε, ε, βίωσε μια τρομερή εμπειρία την οποία την έγραψε και σε βιβλίο και σε κάποιο σημείο λέει ότι φτάνει πλέον μέχρι τον πυρήνα τον οποίο είναι... Πραγματικά αυτό το φως του ενός σκοταδιού, μήπως βρω και το απόσπασμα κιόλας πώς το μιλάει. Όχι, μάλλον δεν το έχω σημειώσει. Λοιπόν, για το φως του ενός σκοταδιού στο οποίο μπαίνει μέσα και βλέπει και λέει ήταν ένα σκοτάδι ακτινοβόλο. Αυτό λοιπόν είναι τελείως διαφορετικό. Αυτό το φως του ενός σκοταδιού είναι το φως του αιωσφόρου. Το 
το οποίο διαφοροποιείται από το φως του αληθινό που μιλάει ο Χριστός, το αιώνιο φως της πρωταρχικής δημιουργίας των υπερκόσμιων ή υπερσυμπαντικών κόσμων. Καταλαβαίνετε λοιπόν, είναι πολύ μεγάλη η ιεραρχία. Άρα λοιπόν ε, είναι διαφορετικό ο αιωσφόρος και διαφορετικό ο διάβολος Μάλιστα. και διαφορετικό ο σατανάς για να μην τα συγχίζουμε αυτά. Μάλιστα, τέλος πάντων Σας εσείς... έκοψα και ναι. πήρα πάλι το... Εσείς μιλήσατε πάντως για τον άρχοντα του κόσμου του υλικού, ο οποίος δεν είναι ο καλός και αγαθός θεός που oh. ίσως να εννοούν οι περισσότεροι. Oh. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Σε ό,τι αφορά το υλικό αυτό πεδίο, τον κόσμο που αντιλαμβανόμαστε όλοι. Ε, σχετικά με τις έρευνες του Πουλιανού, ο οποίος λέει ότι ο αρχαιότερος άνθρωπος τουλάχιστον oh. στην Ευρώπη είναι ο αρχάνθρωπος. Oh. Αν όχι ολόκληρο του κόσμου. Ε, έχει υποστηρίξει ότι μπορεί να είναι και ολόκληρο του κόσμου. Εσείς τι λέτε, συμφωνείτε με αυτό λοιπόν, με βάση τα ντοκουμέντα. Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, την ώρα λοιπόν που δημιουργείται, δημιουργούνται τα ζώα και αρχίζουν να υπάρχει μία μορφή εξέλιξης και να τα εξελίσσουν οι ίδιοι δημιουργοί τα πρότυπα από τα εθερικά πεδία, οι ίδιοι οι, οι άνθρωποι βασικά, γιατί ο άνθρωπος είναι ο δημιουργός των ζώων, ε, αρχίζει πλέον αυτό το το πλάσμα το ανθρωποειδές, το οποίο βρισκόταν και στην ανώτερη στη βάδα την ενεργειακή, όπως, δηλαδή βρισκόταν σε μια αρκετά υψηλή θέση, αποφασίζουν να ενσαρκώσουν μέσα σε αυτό το δημιούργημα τον ουράνιο πνευματικό άνθρωπο. Περνάει λοιπόν μέσα σε αυτό το πλάσμα τον, τον αρχάνθρωπο, Mm. Πρωτα, ε, περνάει πρώτα, περνάνε και ενσαρκώνονται ε, οι ψυχές Τα βιβλία των Τζιάν τα λένε πολύ ξεκάθαρα αυτά Λοιπόν, περνάνε πρώτα και ενσαρκώνονται οι ψυχές Και τι κάνουνε, αναβαθμίζουν αυτό το, α, το γένος των αρχανθρώπων Των αγριανθρώπων, τον αναβαθμίζουν μέχρι το χώμο ε, στο... Homo, ε, όχι, χασα, πρι, 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 πρι. Ερέκτους είναι Ερέκτους είναι Ερέκτους νομίζω ναι. δεν το θυμάμαι Πρέπει σταθείτε να το βρω γιατί που τα θυμάμαι και όλα Νομίζω λοιπόν, ερέκτους είναι ε, Ο τελευταίος είναι Όχι Ναι νομίζω όχι Είναι ο χόμπο ε, ρομπούστους Ρομπούστους ε, ε, ο ο, ο, ο αστραλοπίθηκο τέλο ναι, πάντων. Είναι και η επιστημονική όρη. Ναι, είναι ο αυστραλοπίθηκο. Δεν θα καταλαβαίνω και πολύ. Ναι, είναι ο λεγόμενο αυστραλοπίθηκο, πάνω στον οποίο αυστραλοπίθηκο την ώρα εκείνη πλέον από τα εθερικά πεδία περνάει να ενσαρκωθούν στην, στα ήδη, στο ήδη αναβαθμισμένο ζώο να ενσαρκωθούν οι ουράνοι άνθρωποι δεύτερη παρτίδα γιατί είπαμε στην πρώτη παρτίδα ενσαρκώνονται οι ψυχές και αναβαθμίζουν το ζώο μέχρι τον αυστραλοπίθηκο Μάλιστα. και στη συνέχεια ενσαρκώνονται οι ουράνοι άνθρωποι και πλέον έχουμε μία έκρηξη εκείνη τη στιγμή του εγκεφάλου διαχωρίζεται ο αυστραλοπίθηκος σε δύο, δύο κλάδους ο ένας κλάδος αυτά που σας λέω είναι απόλυτα τεκμηριωμένα και επιστημονικά Λοιπόν, ο πρώτος κλάδος του αυστραλοπίθηκου συνεχίζεται ως έχει και μία μερίδα των αυστραλοπιθήκων ε, αποκτά μία τρομακτική, διπλασιάζεται ο εγκέφαλός του, πράγμα το οποίο οι, οι ανθρωπολόγοι απορούν με ποιο τρόπο, ε, ας το πούμε, αυτό το πράγμα συνέβη. Πώς συνέβη, γι' αυτό ψάχνουνε να βρούνε τον κρίκο, τον χαμένο κρίκο. Ε, αυτό που είπα στην λέει. αρχή. Είναι αυτό που είπα εγώ στην αρχή. Όχι. Ο χαμένος κρίκος δεν υπάρχει, διότι την ώρα που ενσαρκώνονται πλέον οι ουράνοι άνθρωποι στο ίδιο αναβαθμισμένο ε, αυστραλοπίθηκο, γίνεται μια τρομακτική έκρηξη και περνάμε πλέον στο Homo sapiens Μάλιστα. και αρχίζει πλέον η δημιουργία του ανθρώπου και έχουν πλέον ενσαρκωθεί ψυχές και ουράνιοι άνθρωποι στο πυκνά υλικό πεδίο. Μάλιστα. Κυρία Αναγνώστου, ένα τελευταίο ερώτημα για να ολοκληρώσουμε για σήμερα και θα επανέλθουμε, βεβαίως δεν σταματάμε εδώ γιατί σίγουρα έχετε πολλά να μας πείτε από την ενδιαφέρουσα έρευνά σας. Τώρα, αυτό που μας λέτε, η αναβάθμιση του μοντέλου του υλικού αυτού ανθρώπου του πρώτου. 
ε, με την ενσάρκωση όλη αυτή που μας λέτε έγινε όμως από κάποιες οντότητες που πολλοί τους χαρακτηρίζουν εξωγήινους ή ξέρω εγώ περίεργους Α, μπράβο, λοιπόν, πάμε λοιπόν και Ποιοι έκαναν αυτό το πράγμα Ή δεν είναι έτσι Λοιπόν, έτσι. έτσι είναι Ακριβώς είναι, πάμε στην ακόμα κατώτερη κατηγορία θεοτήτων οι οποίοι πλέον τι κάνουνε, είναι, γι' αυτό λέει η Ελοχή, με έχουν κάτω από την κυριαρχία τους, τους δομητές της Μάλιστα. συμμαρμένης. Εντάξει, οι δομητές δεν είναι ελο... Εσείς λέτε λοιπόν, δεν είναι, δεν είναι η Ελοχή, μην είναι κάποιοι η Ελοχή υπηρέτες είναι, στον Ελοχή. Δεν ξέρω, τα μπερδέματα που έχουν κάνει ναι. είναι το κάτι άλλο. Δεν Άρα ξέρω, λέτε εσείς, συγγνώμη, συγγνώμη, εσείς λέτε... συγγνώμη, εσείς λέτε ότι αυτή δεν είναι η Ελοχή, μην είναι κάποιοι υπηρέτες στον Ελοχή, πολύ απλά. Ακριβώς Μάλιστα. είναι υποδέστερες οντότητες οι οποίες είναι, εμφανίζονται πλέον στο υλικό πεδίο ως οι γνωστοί εξωγήινοι. Και τι κάνουνε, γι' αυτό υπάρχουν σπηλεογραφίες με ε, μορφές εξωγήινων και με διαστημόπλια και μάλιστα έχω ανεβάσει και ένα άρθρο σε αυτό, πάρα πολύ ενδιαφέρον, έκανα πολύ μεγάλη έρευνα για την αρχαία Παρουσία, την, την παρουσία των ε, διαστημοπλίων και των εξωγήινων στον αρχαίο κόσμο. Και ο Ντένικεν πάλι, πολύ σωστά, μιλάει ότι αυτοί είναι οι ονομαζόμενοι θεοί, οι οποίοι ήρθαν και ρύθμισαν τις τελευταίες λεπτομέρειες στο υλικό πεδίο, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να μπαίνουν και να βγαίνουν μέσα στον χώρο χρόνο, δεν τους εμποδίζει κάτι. Λοιπόν, αυτοί μπαίνανε όπως οι εργοδηγοί, σε ένα εργοστάσιο και δημιουργούσαν, Μάλιστα. ας το πούμε, ρύθμιζαν την ε, δομή του υλικού πεδίου. Καταλάβατε, μετά μπαίνουμε σε άλλα. Αυτό τώρα μιλάμε μέχρι το γένος των Ατλάντων, τώρα, έως εδώ. Μάλιστα, λοιπόν, ε, θα βάλουμε άνω τελεία σε αυτό το σημείο, κύριε Αναγνώστου. Θα επανέλθουμε σε κάποια από τις επόμενες εκπομπές, μέχρι να κλείσουμε και την τηλεοπτική σεζόν. Αν θέλετε, μπορούμε να σας έχουμε ξανά να συνεχίσουμε το θέμα αυτό να πούμε και άλλα. <laughs> Μέχρι τέλο του μήνα, δηλαδή περίπου, αρχέ Ιουλίου. Και βεβαίω μπορούμε να τα ξαναπούμε και πρώτο Θεό και από την νέα σεζόν την τηλεοπτική από το Σεπτέμβριο και μετά. Ναι, ναι, και έτσι μπορεί να γίνει. Ωραία, αν θέλετε ένα λεπτό, ένα τελικό ναι. σχόλιο απολογισμού, ένα λεπτό και να ολοκληρώσω. Βεβαίω. Βεβαίως. Σα ακούω. Α, ε... να το κάνω εγώ το σχόλιο. Ναι, ένα, ένα τελευταίο σχόλιο, ενό λεπτού, <laughs> αν θέλετε απολογισμού για όλα όσα είπαμε και να ολοκληρώσουμε. Λοιπόν, ένα σχόλιο απολογισμού είναι ότι ο άνθρωπος πραγματικά είναι ένα ουράνιο πλάσμα, δεν είναι ένα υλικό πλάσμα και καλό θα είναι να μην επενδύουμε τόσο πολύ στο σαρκικό μας κομμάτι. Βέβαια το σαρκικό κομμάτι μας ζητάει, έχει ανάγκες να επιβιώσει και πολύ λογικά θέλει να επιβιώσει και πρέπει να τον ντύσουμε, να το ταΐσουμε, αλλά το ζητούμενο είναι να μην ε, 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 εξαρτόμαστε απόλυτα από αυτό και να ε, καλλιεργούμε και το πνευματικό μας κομμάτι, το ανώτερο πνευματικό κομμάτι και όχι τα συναισθήματα, γιατί τα συναισθήματα είναι το αστρικού πεδίου καταστάσεις, το ανώτερο πνευματικό κομμάτι, το οποίο είναι το αδιέρετο τμήμα της ψυχής ή για κάποιους άλλους ο, ο, ο ουράνιος άνθρωπος που υπάρχει μέσα τους. Μάλιστα. Και οπότε ε, αυτό πρέπει να επικεντρωθούμε. Φτάνει Κατανοητό. ο μαγνητισμός της ύλη, ο έρωτας της ύλη. Και το έρωτας είναι έλξη, είναι η μαγνητική ε, κατάσταση που δημιουργείται στο βάθος της πύρας. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για ακόμη μια φορά. Να είστε καλό, όπως είπα, έχετε πολυπληθές ακροατήριο εδώ στη Θεσσαλία. Ε, σας ευχαριστώ λοιπόν που κάναμε αυτή την κουβέντα και σήμερα και ανανεώνουμε το τηλεοπτικό ραντεβού, κύριε Αναγνώστη. Να είστε καλά, καλή Εγώ συνέχεια. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είσαστε καλά, καλή συνέχεια. Καλό ξημέρωμα. Κυρίες